পেয়ে যায় এরকম জমা হয়ে গেছে পাপ আর এই জমা কিত পাপ যদি আল্লাহর কাছে তবা করে আল্লাহ ক্ষমা করে দেন ইন্নাহুল গফুর রহিম নিঃসন্দে আল্লাহ সুবাহ দয়ালু এবং তবা কবুলকারী বনি ইসরায়েলের একটা লোক সৈবুখারি আজিল আজিজুল্লাহ কোনো দিতে এক থেকে দশম খণ্ড ছত্রিশ বানো নাম্বার আদিস রাসুল সাল্লা সাল্লাম বলছেন বনি ইসরায়েলের একটা লোক অনেক পাপ করেছে তার মানে নিরানব্বইটা খুন করেছে একটা দুইটা না তো নিরানব্বইটা খুন করার পরে সে চিন্তা ভাবনা করলো আমি তো অনেক পাপ করে ফেলেছি আমার এই পাপ ক্ষমা হবে একটা দুইটা না নিরানব্বইটা খুন করেছি তারপরও মনে মনে ওর চিন্তা ভাবনা যে গেছে হয়তো আল্লাহ মাফ করতেও পারেন একজন আবেদ রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল তা আবেদকে জিজ্ঞাসা করলো আচ্ছা আমি যে পাপ করেছি নিরানব্বইটা খুন করেছি আল্লাহকে আমাকে ক্ষমা করবেন আবেদ বলছে বেয়াদব তুই রাস্তা সের অন্য রাস্তায় যা তোরে আল্লাহ মাফ করবে তুই নিরানব্বইটা খুন করেছিস বলতেছে আমারে বেয়াদব কৈশত না আমি তো খুন করছি নিরানব্বইটা তোরেও মারলাম যা একশোটা পূর্ণ করলাম আবেদ্র খুন করে দিছে একশোটা খুন কমপ্লিট এবং এই একশো খুন করার পরে রাস্তা দিয়ে আবার হেঁটে যাচ্ছে আর মনে মনে চিন্তা করতেছে আল্লাহ কি আমাকে ক্ষমা করবেন না আল্লাহর ক্ষমা তো প্রশস্ত হয়তো আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করতেও পারেন অতএব চিন্তার কোনো কারণ নেই আল্লাহ সুবাহ কাছে আমি ক্ষমা চাই তো ক্ষমা চাওয়ার তো সিস্টেম জানা লাগবে ও তো মূর্খ মানুষ ও তো ক্ষমা চাওয়ার সিস্টেম বুঝতেছে না কিভাবে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইবে তো আর একজন আলেমকে জিজ্ঞাসা করেছেন ভাই যান আমি এরকম একশোটা খুন করে ফেলেছি রাস্তায় একটা আবেদ বলেছিল ওরও মারছি তো এখন আমার এই পাপ কি আল্লাহ ক্ষমা করবেন লোকটা বলছে যে হে আমার ভাই তুমি হয়তো জানো না আল্লাহর ক্ষমার প্রশস্ততা কত বড় আল্লাহর ক্ষমার প্রশস্ততা কত বড় তুমি জানো না তুমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা চেয়েই দেখো না আল্লাহ তোমাকে অবশ্যই ক্ষমা করবেন তবে হ্যাঁ তুমি যে এলাকায় আসো এলাকায় থাকবে না তুমি ওই এলাকায় চলে যাও যে এলাকায় আল্লাহর ইবাদত বন্দিগি করা হয় যেখানে মানুষ ভালো মানুষ রয়েছে ওইখানে গিয়ে তুমি ইবাদত বন্দিগি শুরু করো হয়তো আল্লাহ তোমার গোনা পাপ ক্ষমা করে নিবেন লোকটা এলাকার দিকে ছুটেছে মাত্র তিন হাত বাকি আছে ওই এলাকার মধ্যে প্রবেশ করবে ইতিমধ্যে ইন দ্য ডেথ অফ অ্যাঞ্জেল মৃত্যুর দুধ দুয়ারে সে হাজির হয়ে গেছে যান কবস করে নিয়ে এবার দুইজন ফেরেস্তা তর্কাতর্কি শুরু করে দিয়েছে যদি ভালো বান্দা হয় তাহলে ভালো ফেরেস্তা তার যানটা কবস করে নিয়ে চলে যায় আর যদি খারাপ বান্দা হয় তাহলে সেই আরেকজন ফেরেস্তা রয়েছে চটের মধ্যে মুড়িয়ে নিয়ে তার আপনার প্রাণটা নিয়ে চলে যায় যদি উত্তম বান্দা নেক্কার বান্দা হয় তার আমল নামা চলে যায় কোথায় ইল্লি নে একেবারে উপরে সাতাসমানের উপরে ইল্লি নে আর যদি বৎকার বান্দা হয় তাহলে সাত জমিনের নিচে সিজিনে তাকে দাপন করিয়ে দেওয়া হয় এখন দুইজন ফেরেস্তা দুই দিকে নেওয়ার জন্য টানাটানি করেছে দুইজন ফেরেস্তার একজন বলছে যে না এই লোকটা তো যে ভালো ফেরেস্তা যে উপরে নিয়ে যাবে সে বলছে না এই লোকটা তো তবা করতে চেয়েছিল এবং কি তবার জন্য সে রাস্তা অতিক্রমও করেছে এলাকায় প্রবেশও করে ফেলেছে আর আপনি বলছেন যে আপনি নিয়ে যাবেন না হবে না বলতেছে যে না 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 এই লোকটা তহবা করেছে তহবা করতে চেয়েছে এলাকার মধ্যে কেবল প্রবেশ করতে চেয়েছে পুরাপুরি এলাকার মধ্যে প্রবেশ করতে পারে নাই এমন কি এই লোকটা তো কোনো সতামূলক করে নাই অতএব এই লোকটার প্রাণটা আমি নিয়ে যাব ওকে সিজিনে দাপন করব। দুজনের মধ্যে তর্কাতর্কি লাগার পরে আল্লাহ সুবাহ আরেকজন লোককে পাঠিয়ে দিলেন দিয়ে বললেন ভাই তোমাদের মধ্যে কি হয়েছে তো বলতেছে যে এই লোকটা তো অবাক করতে চেয়েছিল করেছে এই এলাকার মধ্যে প্রবেশ করবে করবে ভাব এখনো করে নাই আর এই প্রাণটাকে উনি নিতে চাচ্ছেন এখন কি করব তখন উনি ফয়সালা দিলেন যে রাস্তাটা মাপা হোক রাস্তাটা মাপা হোক যদি এলাকার মধ্যে প্রবেশ করে থাকে তাহলে তাকে তবাকার হিসাবে গ্রহণ করা হবে আসলে তো এখনো এলাকার মধ্যে প্রবেশ করে নাই তিন তিন পা এখনো বাকি আছে এলাকার মধ্যে এখনো প্রবেশ করে নাই দেখো মাপা হোক যদি সে এই এলাকার মধ্যে প্রবেশ করে থাকে তাহলে তাকে ক্ষমাকারী হিসাবে কবুল করে নেওয়া হবে আর যদি প্রবেশ না করে থাকে তাহলে ক্ষমাকারী হিসাবে কবুল করে নেওয়া হবে না 
আল্লাহ বলছেন বান্দা তুমি যদি আমার জন্য হেঁটে হেঁটে যাও আমি তোমার জন্য দৌড়ায় যাই সুবাহান আল্লাহ সৈব খারি কিতাবু রিকাক বান ও সত্যিপ্পান নামার হাদিস বান্দা তুমি যদি আমার জন্য হেঁটে হেঁটে আসো আমি তোমার জন্য দৌড়িয়ে যাই বান্দা আমি তোমার হাত হয়ে যাই যে হাত দিয়ে তুমি ধারণ করো বান্দা আমি তোমার চোখ হয়ে যাই যেই চোখ দিয়ে তুমি দেখো বান্দা তোমার পা হয়ে যাই যেই চোখ পা দিয়ে তুমি চলাফেরা করো বান্দা যদি তুমি আমার হয়ে যাও আমি আল্লাহ তোমার হয়ে যাই তোমার বিরুদ্ধে কেউ কিছু করে কুলিয়ে উঠতে পারবে না ইনশা আল্লাহ সুতরাং এইবার যখন জায়গাটা মাপা হলো দেখা গেল লোকটা আরো তিন পা ভিতরে ঢুকে রয়েছে সোবাহান আল্লাহ লোকটা এলাকার ভিতরে আরো তিন পা ঢুকে রয়েছে কারণ আল্লাহর কাছে নিষ্কুলুস তবা করার কারণে আল্লাহ সুবাহান আহুয়া লোকটাকে কুদরতি ভাবে ওই এলাকায় প্রবেশ করিয়ে দিয়েছে সুবাহান আল্লাহ অভিহামদিহি সুবাহান আল্লাহ লাজিম আল্লাহ যদি লোকটাকে ক্ষমা করে থাকেন তা হাতে মিন পারবেস কেউ ক্ষমা করবেন ইনশা আল্লাহ আমাকেও ক্ষমা করবেন আপনাকেও ক্ষমা করবেন কিন্তু ক্ষমা চাওয়ার পরে আপনাকে আমল শুরু করতে হবে সৎ আমল যা করেছেন সব ডিলেট এবার সত্যিকার আমল করার জন্য প্রস্তুত হয়ে যান আপনি হয়তো চিন্তা করবেন আমি এত পাপ করে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইব আল্লাহ তো বেজার হয়ে যাবে আল্লাহ কি খুশি হবেন আরে ভাই আপনি জানেন না জানেন না একটা খারাপ সন্তান যখন ভালো হয়ে বাপের কাছে ফিরে আসে বাপ কতটা খুশি হয় জানেন না আপনি সই মুসলিমের সাতাশো সাতচল্লিশ নাম্বার হাদিস নবী করিম সাল্লু আলিহাসাল্লাম বলছেন শুনে রাখো কোন বান্দা যখন তবা করে আল্লাহ সোবাহা এতটা খুশি হন যতটা খুশি হয় ওই উটের মালিক একটা বান্দা যখন তবা করে তখন আল্লাহ সোবাহা এতটা খুশি হন যতটা খুশি হয় উটের মালিক তার মানে একটা লোক উটকে নিয়ে মরুভূমির মধ্যে চলে গিয়েছে সফরে গিয়েছে তো কিছুক্ষণ যাওয়ার পরে ক্লান্তি অনুভব করার পরে একটা খেজুর গাছের সাথে টেক দিয়ে বসে হঠাৎ করে ঘুমিয়ে গিয়েছে তারপরে ঘুম থেকে উঠে দেখে উটো নাই খাদ্য না পানিও নাই উটো নাই খাদ্য নাই পানিও নাই এই মরুভূমির মধ্যে উঠ ছাড়া পথ চেনা সম্ভব নয় আর খাদ্য পানীয় ছাড়া বাঁচাও সম্ভব নয় শেষ পর্যন্ত লোকটা চিন্তা ভাবনা করেই নিয়েছে আজকে আমার মৃত্যু ছাড়া আর কিছু হতে পারে না আবার নিদ্রা থেকে আবার তন্দ্রা থেকে নিদ্রায় চলে গিয়েছে কিছুক্ষণ পর দেখলো তার উট ফিরিয়ে এসেছে পানীয় খাদ্য ফিরিয়ে এসেছে সুবাহ আল্লাহ এইবার উঠের রশি ধর ধারণ পূর্বক লোকটা বলছে খুশিতে আলা দিতে হয়ে আল্লাহ তুমি আমার গোলাম আমি তোমার তুমি আমার গোলাম আমি তোমার রব ইন্নাল্লাহ খুশিতে ভুল করে ফেলেছে আল্লাহ রসুল্লাম বলছে লোকটা খুশিতে আল্লাহকে বলছে যে আল্লাহ তুমি আমার বান্দা আমি তোমার রব মানে বাক্য উল্টে ফেলেছে খুশিতে এরকম করে ফেলেছে আসলে সে মন থেকে কথা বলে নাই ও বলতে চেয়েছিল যে আল্লাহ তুমি আমার রব আমি তোমার বান্দা কিন্তু এত খুশি হয়েছে শেষ পর্যন্ত বলে ফেলেছে যে আল্লাহ তুমি আমার বান্দা আর আমি তোমার রব আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলছেন এই লোকটা খুশি দিয়ে আহ্লাদিত হয়ে এরকম ভুল বাক্য বলে ফেলেছে আল্লাহ রসুল সাল্লাম বললেন এই লোকটা উটটাকে ফিরে পাওয়ার পরে যতটা আনন্দিত হয়েছে এই লোকটা উটটাকে ফিরে পাওয়ার পরে যতটা আনন্দিত হয়েছে আমার আল্লাহ সুবাহ কেউ তবা করলে এই লোকটার চাইতে বেশি খুশি হন সোবান আল্লাহ আসতে হয়ে গেল না তার মানে তবা করবো না নাকি সই মুসলিমের উনপঞ্চাশ উনপঞ্চাশ নাম্বার হাদিস তবায় নবী করিম সাল্লাম বলছেন একটা লোক তার পরিবারকে বলল পরিবার আমি এমন আকাম কুকাম করেছি রে আল্লাহ যদি আমাকে ধরতে পারেন তো ইচ্ছা মতো সাইজ করবেন যাতে ধরতে না পারে একটা কৌশল করা লাগবে কি বলেন আব্বাজান কি করব আপনার জন্যে তা বলতেছে আত্মীয় স্বজনকে যে আমি যদি মারা যাই মারা যাওয়ার পরে আমার লাশটাকে পুড়িয়ে সারকার করে আড্ডিও যেন না থাকে সমস্ত আমার দেহটাকে পুড়িয়ে সারকার করে এই সাইটা নিয়ে তোমরা সমুদ্রে ভাসিয়ে দিবে যাতে আল্লাহ আমাকে ধরতে না পারে লোকটা বুঝেছিল যে এরকম করলে হয়তো আল্লাহ আমাকে ধরতে পারবেন না তাই করা হলো তার লাশটাকে পুড়িয়ে সাই করে সাগরের মধ্যে ভাসিয়ে দেওয়া হলো 
আল্লাহ সুবাহ সাইগুলাকে একত্রিত করে তার জীবনটা দিয়ে বললেন বান্দা কেন এটা করেছিলে বান্দা কেন এটা করেছিলে তখন বলছে যে আল্লাহ ধরে ফেলেছ আমারে আমি তো মনে করেছিলাম যে তুমি আমাকে ধরতে পারবে না এমন পাপ করেছিলাম আল্লাহ যে তুমি আমাকে ধরে ফেলবে এই ভয় আমি সাই হয়ে গিয়েছিলাম এখন দেখি ধরে ফেলেছ কেন এরকম করেছিল বলো বান্দা বলবে আল্লাহ খসি আক্তাক তোমার ভয়ে করেছিলাম আল্লাহ বললেন যাহ বান্দা যেহেতু আমার ভয়ে করেছিল আমি তোমাকে মাফ করে দিলাম সুবাহান আল্লাহ অবিহামদিহি সুবাহান আল্লাহ লাজিম আল্লাহর ভয়ে কাজ করলে অবশ্যই আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করে দিবেন दिन परिस्थिति बड़ भयनक जटिल तो एक मुमिन बंदा से व्यक्ति तो मन कर जीवन अनेक भलो भलो क्ष कर ठेकए মুমিন বান্দাকে আল্লাহ ডাক দিয়ে বলবেন বান্দা তুমি আমার কাছে এসো আমার চাদরের ছায়াতলে অবস্থান গ্রহণ করো মুমিন বান্দাকে আল্লাহ সুবাহ একবারে নিজের কাছে নিয়ে আসবেন তার চাদরে ছায়াতলে অবস্থান গ্রহণ করে বলবেন ওই যে রাতের আধারে পাপ করেছিলে কেউ জানতো আল্লাহ কি যে ক এটা তো কেউ জানতো না তো তুমি এখন এটা বলতেছো তো আমার অবস্থা খারাপ অমক পাপের কথা স্মরণ আছে আছে আল্লাহ কেউ জানতো না তমক পাপের কথা স্মরণ আছে আছে আল্লাহ কেউ তো জানতো না তখন লোকটা মনে করবে খবর হয়েছে আমার আর আমার জান্নাত নাই এবার আমার জান্নাত সর উপায় নাই আল্লাহ যেহেতু এই পাপ গুলা ঠিক পেয়ে গেছেন আমার আর রক্ষা নাই আল্লাহ সুবাহ বলবেন বান্দা যেহেতু তোমার এই পাপ গুলা গোপন ছিল আমিও গোপন রেখে দিয়েছি আর আমি তোমাকে এই পাপ গুলা ক্ষমা করে দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দিলাম সুবাহান আল্লাহ বিহামদি সুবাহান আল্লাহ লাজিম এই জন্য পাপের কথা অতি উচ্চায় হয়ে কাউকে বলা উচিত নয় রাসুসাল্লাম বলছেন আমার উম্মত জান্নাতে যাবে তবে সেই সমস্ত উম্মত তিহামা তাহার পর্যন্ত পরিমাণ নেকি নিয়ে আসবে কিন্তু তাদের জন্য জান্নাত নাই তারা কারা যারা রাতের আধারে পাপ করে আর দিনের আলোতে মানুষের কাছে বলে আমি রাতে এটা করেছি ওটা করেছি রাতের আধারে পাপ করে আর দিনের আলোতে মানুষের কাছে বলে আমি এটা করেছি ওটা করেছি মানুষের কাছে পাপ প্রকাশ করে বেড়াই এই সমস্ত লোককে আল্লাহ সুবাহ ক্ষমা করবেন না যারা পাপ করার পর মানুষের কাছে বলে বেড়ায় এই জন্য খুবই সাবধান হতে হবে শুধু তাই নয় আপনার বৈধ স্ত্রী আপনার বৈধ স্ত্রীর সাথে আপনি কি করেছেন আর না করেছেন বন্ধু বান্ধবের সাথে শেয়ার করলেন শুনে রাখুন আপনার জন্য জান্নাত নেই আপনি যদি তিহামা পরিমাণ পাহাড় পরিমাণও যদি আপনি নেক আমল নিয়ে আল্লাহর কাছে যান আর আপনার ফ্যামিলির সাথে আপনার স্ত্রীর সাথে কি করেছেন এ সমস্ত কথা উচ্চায় হয়ে মানুষকে বলা শুরু করে দিলেন আপনার বন্ধু বান্ধবকে বললেন শুনে রাখুন আপনার জন্য জাহান নাম সুনিশ্চিত রয়েছে এখনই তো অবা করুন আর বলুন যে কালকে থেকে এরকম কোন কথা আমি ঘুণাক্ষরও বলবো না এখনই তো অবা করুন আর বলুন যে আগামী কাল থেকে যে সমস্ত পাপ যদি আমার অগোচরে হয়ে যায় মনের ধান্দায় হয়ে যায় তবু আমি সেই পাপ থেকে ফিরে আসার চেষ্টা করব আল্লাহ সুবাহ মানুষের পাপকে ক্ষমা করবেন তো বা কবুল করবেন ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ পর্যন্ত না তার গড় গড়া পর্যন্ত উপস্থিত হয় এই জন্য একজন মানুষ যখন মৃত সজ্জায় তখন তাকে আপনি তালকিন দিন লা ইলাহা ইল্ল কোনো বাজে কথা বলবেন না বেশি চাপাচাপি করবেন না ওর যদি মুখ দিয়ে বেফাস কথা বের হয়ে যায় ওটাই যদি শেষ কালে মা হয় ওটাই যদি শেষ বাক্য হয় তার জন্য জাহান নাম সুনিশ্চিত কিন্তু যদি সে লাইলাহা ইল্লাহ পড়তে পারে এটাই যদি তার শেষ কালে মা হয় এটাই যদি তার শেষ বাক্য হয় তাহলে অবশ্যই আল্লাহ সুবাহ তালা তাকে জান্নাতে দাখিল করবেন ইনশা আল্লাহ এবার বলবেন যে লাইলাহা ইল্লাহ পড়লেই শুধু হবে পবিত্র কোরআনে একটি আয়াত আছে সবচাইতে মর্যাদাপূর্ণ আয়াত সবচাইতে মর্যাদাপূর্ণ আয়াত আয়াতটার নাম কি আয়াতুল কুরসি আল্লাহ ফাকি হফির দিন সুরা বাকারা দুইশো পঞ্চান্ন নম্বর আয়াত দুই নম্বর সুরা এই আয়াতটা কেউ যদি পাঠ করে সালাতের পরে প্রত্যেক সালাতের পরে কুল্লু দুবুরি সালাত 
প্রত্যেক সালাতের পরে যদি এয়ারটা পাঠ করে আল্লাহ সুহান তালা তাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দিবেন মানে সে জান্নাতে প্রবেশ করেই সে শুধু তার মরা বাকি আছে সুবাহ সে জান্নাতে প্রবেশ করেই সে শুধু তার মরা বাকি আছে বললেন হুজুর পড়লেই খালি হবে জি না এই যে আয়াতটাতে দশটা আলটিমেটাম বর্ণনা করা হচ্ছে আল্লাহ আল্লাহ তিনি যিনি ছাড়া কোন উপাস্য নাই হক কোন মাবদ নাই হাইয়ুল কয়ম তিনি চিরঞ্জীব শাশ্বত দশটা আলটিমেটাম বর্ণনা করা আছে দশটার উপর পূর্ণাঙ্গই মানতে হবে আমি বললাম লাইলাহ ইল্লাল্লাহ আর আমার মনে গণতন্ত্র পূজা আবার এই গণতন্ত্র পূজার কথা বলেছি বিধায় আমাকে বললো যে ওই হুজুরকে আর খুদবার মেম্বরে দাঁড়াতে দিবেন না কারণ উনি গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে কথা বলেছে মানে সরকারের বিরুদ্ধে কথা বলেছে আরে আমার আল্লাহর বিরুদ্ধে যদি কোনো কথা যায় আর সরকার যদি সেটাকে নিয়ে সাপোর্ট করে তা আমি কার বিরুদ্ধে কথা বলবো কথা বলেন আমি আল্লাহর পক্ষে কথা বলবো তখন সরকারের বিরুদ্ধে আমার কথা বলা ফর্জ হয়ে যাবে কারণ সেটা সম্পূর্ণভাবে শির্কের মধ্যে নিমজ্জিত হয়ে যাচ্ছে আর আমি এ কথা সব সময় বলেছি রাসুল সাল্লাম বলেছেন সই বুখারির আঠারো নাম্বার আদিস आमल करते राजी आदि सुली है हक फाशी है हक मृत्युदंड সিরিকের বিরুদ্ধে কথা বলতেই হবে কথা বলেন ঠিক কিনা গণতন্ত্র সিরিক এটা কোনো সন্দেহ নাই ভোট দেওয়া এবার কি আপনারা বুঝে নেন গা আমার এত বলার ঠেকা বলে নাই গণতন্ত্রের উপর যারা সোর হাই ইসলাম কায়েম করতে চায় তারা সুদূর মানে সুদূর কল্পনাই শুধু করে কখনো সম্ভব নয় গণতন্ত্রের গায়ের উপর সোয়ার হয় ইসলাম কায়েম করা যার প্রথম কথাই হচ্ছে মেজরিটি পার্সেন্ট ইজ বি গ্রান্টেড বেশিরভাগ মানুষ যা বলবে তাই ঠিক একশো জনের মধ্যে পঁচানব্বই জন বলতেছে যে বাংলাদেশের মদের লাইসেন্স পাস করতে হবে ওরা অসহায় হয়ে বসে আছে হ্যাঁ হা জয়যুক্ত হয়েছে হা জয়যুক্ত হয়েছে কি হয়েছে কিনা বলেন কথা বলেন আমি শিল্পমন্ত্রী তখন কিছুই করেন নাই যেহেতু পঁচানব্বই জন বলছে হা জয়যুক্ত হয়েছে আমি কি করব আমি শিল্পমন্ত্রী আমার লাভটা কি আপনি বলবেন সংসদে যে আল্লাহ আইন কায়েম করবে আরে কিভাবে করবেন আপনি তো শয়তানি ভাবে ঢুকছেন সেখানে প্রবেশ করেছেন মাথা নিচু করে আপনি যান সংসদ ভবনে দরজাটা নিচু করা মাথা নিচু করে ঢুকতে হবে আপনি শয়তানকেও সেলুট করতে পারলেন না আল্লাহ বললেন হে ইবলিস তুমি আদমকে শেষ দা করো আর আদম ইবলিস বললো যে আল্লাহ যেই মাথা দিয়ে তোমাকে শেষ দা করছি সেই মাথা দিয়ে তো আমি আদমকে শেষ দা করতে পারবো না আল্লাহ বললেন এটা আমার আদেশ তুমি করো বলল করবো না তো ঠিক আছে করবে না যখন তাহলে ওই দেখো আদম ওই ঘরের মধ্যে আসে একটু ওই ঘরের মধ্যে ঢুকে তো বলছে মাথা নিচু করে আমি আদমের কাছে ঢুকবো না হ্যাঁ মাথা নিচু করে আদমের কাছে ঢুকবো না এটা ছিল আল্লাহর আদেশ সেটা করার জন্যই তাকে আদিষ্ট করা হয়েছিল সে কারণে ইবলিস হয়ে গেছে কিন্তু আপনি তার ইবলিস না আপনি মুসলমানের বাচ্চা আপনার গায়ের রক্ত বইছে মুসলমানের রক্ত আপনি কি করে সংসদ ভবনে মাথা নিচু করে ঢোকেন আর সেখানে যে আল্লাহর আইন কায়েম করবেন কিভাবে সম্ভব গুয়ের টাঙ্কির উপর দাঁড়িয়ে আপনি ইসলাম কায়েম করার ঘোষণা দিয়েছেন এটা সুদূর পড়া হতো এজন্য আপনার সাড়ে তিন হাত বডির মধ্যে আগে ইসলাম কায়েম করুন এজন্য আপনার পরিবারের মধ্যে সর্বপ্রথম আগে ইসলাম কায়েম করুন এজন্য আপনার সমাজের মধ্যে আগে ইসলাম কায়েম করুন দেখবেন এমনিতেই হয়ে যাবে রাস্তা দিয়ে একদিন আসার সময় দেখলাম একটা অ্যাডভাইস হচ্ছে একটা ঘুষের ফাইল নিয়ে মহিলার কাছে দিল তো মহিলা বলতেছে মহিলার কাছে দিয়ে বলতেছে আহা আপনার শাড়ি কয়টা লাগবে আপনার কত টাকা লাগবে আপনি খালি বলেন তো বলতেছে শাড়িও লাগবে না মহিলা বলতেছে শাড়িও লাগবে না গহনাও লাগবে না কিছুই লাগবে না আপনার কাগজ যদি ঠিক থাকে আপনার কাজ এমনি পেয়ে যাবেন আমি ওনার কথাটা বোঝাইতে পারি নাই আরে আপনার যদি আমল আকিদা বিভিন্ন জায়গায় আন্দোলন করতে হবে না আপনি আমল আকিদা ঠিক করেন এমনেতেই এ দেশে ইসলাম কায়েম হয়ে যাবে ইনশা আল্লাহ কারণ তুতিল মুলকা মিম্মান্তা অতৈজ মিম্মান্তা অতুজিল্ল মিম্মান্তা 
নিশ্চয় আল্লাহর হাতে রয়েছে সম্মান আল্লাহর হাতে রয়েছে রাজত্ব আল্লাহর হাতে রয়েছে কল্যাণ যাকে ইচ্ছা রাজত্ব দান করেন যাকে ইচ্ছা ফকির বানান যাকে ইচ্ছা সম্মানিত করেন যাকে ইচ্ছা লাঞ্ছিত করেন যাকে ইচ্ছা আল্লাহ যা খুশি তাই করেন এটা আল্লাহর হাতে রয়েছে আমরা এটা বিশ্বাস করি আমাদের এটা আকিদা যে ক্ষমতা আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে আল্লাহ যাকে ইচ্ছায় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করতে পারেন এই আকিদা আমরা বিশ্বাস করি পাশাপাশি সরকারের বৈধ যে কাজগুলো আছে সমর্থন করি অবৈধগুলাকে আমরা সমালোচনা করি সেইভাবে উপদেশের মাধ্যমে সমালোচনা করি গাড়ি ভাঙচুর করে মানুষের কষ্ট দিয়ে সমালোচনা করতে রাজি নাই তাই আজও যারা এই সমস্ত দিন কায়েমের ধোকায় পড়ে রয়েছেন তবা করেন এই রামজান মাসে তবা করলে আল্লাহ আপনার তবা কবুল করবেন এবং যারা বিদাতার মধ্যে লিপ্ত হয়ে রয়েছেন তারা তো বলছেন যে ভালো কাজই করেছি কিয়ারলে তবা করব হ্যাঁ সফিয়ান সাউরি রাহমা বললেন কিতাবুল বাবুতে সাম খন্ড নাম্বার এক তিনশো বিরানব্বই পৃষ্ঠা তিনি বলেন कारणिया मानुष मरे गृतर खबर खेसे सब मिले तो मोन जाता मन कर भलो क्या कीसर तौबा करब ওদের ভাগ্যে তহবা জোটে না তাই আমি তাদেরকেও স্মরণ করাই দিতে চাই যারা বিদাতগুলো করেছেন ওগুলা পরিহার করে তহবা করুন আল্লাহ সুবাহ নাহ তালা আপনার তহবা কবুল করবেন বলবেন যে হুজুর গত রমজানে তহবা করেছিলাম রমজান আসতে আসতে আবার পাপ করেছি আল্লাহ ক্ষমা করবেন আরে এ ব্যাপারে রসুল সাল্লাম বলছেন যে বান্দা বলছে যে আমি তো গতকালকে পাপ করেছি আবার তহবা করেছি আবার আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইব কি করে আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলছেন আল্লাহ বলছেন আদিসে করছি বান্দা কি জানে না তার প্রতিপালক আছে বান্দা কি জানে না তার প্রতিপালক আছে ও যদি পাপ করে আবার ক্ষমা চায় আমি আল্লাহ ক্ষমা করব ও যদি পাপ করে আবার ক্ষমা চায় আমি আল্লাহ ক্ষমা করব ও যদি পাপ করে আবার ক্ষমা চায় আমি আল্লাহ পাপ করব যতদিন পর্যন্ত এই সূর্য পশ্চিম দিক থেকে না উঠবে ততদিন পর্যন্ত তবার দরজা খোলা আছে যতক্ষণ পর্যন্ত আপনার শরীরে শ্বাস থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত তবার দরজা খোলা আছে তাই চিন্তা না করে অবশ্যই আল্লাহর কাছে তোমরা যে পাপ গুলা করেছো সেখান থেকে তোমরা তহবা করো আল্লাহ অবশ্যই তোমাদেরকে মাফ করে দিবেন ক্ষমা করে দিবেন আল্লাহ বলেন পবিত্র কোরআনে সুরা ফোরকান পঁচিশ নাম্বার সুরার সত্তর নাম্বার আয়াতে ইতিপূর্বে আল্লাহ বলেছেন কেউ যদি জেনা করে ব্যবিচার করে কেউ যদি মানুষ হত্যা করে কেউ যদি খারাপ হয় কাজ করে অতঃপর তাবু যদি তবা করে যেই পরিমাণ গুণা বন্ধা করেছে সেই পরিমাণ গুণা আমি নেকি দ্বারা বদলায় দেব সুবাহান আল্লাহ বান্দা যদি পাপ করতে করতে পাহাড় পরিমাণ করে ফেলে পাপ করতে করতে উত্তর দক্ষিণ সীমান্ত সমস্ত কিছু ভরে ফেলে আর যদি আল্লাহর কাছে বলে আল্লাহ তুমি আমার আল্লাহ আমি তোমার বান্দা অতএব আমাকে তুমি কেন ক্ষমা করবে না আমি পাপ করেছি আল্লাহ তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও আল্লাহ বলেন বান্দা যে পরিমাণ পাপ করেছে ওই পরিমাণ পাপ আমি নেকি দ্বারা বদলায় দেব সুবাহান আল্লাহ পাপ শুধু ডিলেটই করবেন না এম হল্ল এমন ভাবে ক্ষমা করবেন এমন শব্দের অর্থ হলো একবার দাপন করে দেওয়া ডিলেট করে দেওয়া ওটার সামনে কখনোই আসবে না সোহান 
আপনি যত পাপ করেছেন নেকিও আপনার কত বেশি সোবান আল্লাহ বলবেন না এক হুজুর বুজুর্গ লোক সে ছোটবেলা থেকে ভালো কাজই করে খারাপ কাজ করার টাইম পায় নাই ও তওবা করলে ওর চাইতে তওবা আপনার বেশি নেকি হবে হবে না যেহেতু আপনি পাপ করেছেন বেশি আপনার নেকিও বেশি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এত দয়াবান এত ক্ষমাবান যখন বান্দা পাপ করার কাছে আল্লাহর কাছে ফেরত আসে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাকে পাপ ক্ষমা করে দিয়ে জান্নাত नसीব করে দেন আল্লাহুম্মা আমিন আলোচনা আর দীর্ঘায়িত করব না তবে দুটো কথা আপনাকে বলি এই যে রমজান মাস এসেছে আমাদের নামে একটা বদ নাম আছে আমরা আহলে হাদিসরা নাকি বেশি কিপটা আহলে হাদিসরা আসলে কিপটা না আসলে মূলত যারা হাদিস বোঝে না তারাই কিপটা কারণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন সহি জামে সাগিরের 5353 নম্বর হাদিস লা ইয়াস্তামিউ শুহা ওয়াল ঈমান কল বিন আব্দিন আবাদা কখনো বান্দার অন্তরে দুইটা জিনিস একত্রিত হতেই পারে না হয় ঈমান থাকবে আর না কৃপণতা থাকবে অর্থাৎ কৃপণতা এবং ঈমান দুইটাই এই অবস্থা কোন দিনে একত্রে উত্তর মেরু আর দক্ষিণ মেরু চম্বুকের ওই উত্তর দক্ষিণ মেরু চম্বুকে এক জায়গা লাগাইতে পারবেন পাবলিক আছে নাই তো ঠিক এইভাবে ঈমান আর আপনার ওই যে কি বলে কৃপণতা দুইটা কখনো একসাথে থাকতে পারে না অবশ্যই দুইটা আলাদা হয় ঈমান থাকবে না কৃপণতা থাকবে যার কৃপণতা থাকবে তার ঈমান থাকবে না আর যার ঈমান থাকবে তার কৃপণতা থাকবে না তো এইজন্যই রমজান মাস এসেছে আমি বলছি না যে আমার মসজিদটা উপরে টাইলস করে দেন এটা বলছি না বলছি এটা যে আপনি আপনার আত্মীয় স্বজন পরিজন যারা আছে তাদের দিকে লক্ষ্য করুন তাদের পরিস্থিতিটা কি এই পিরোজালিতে এমন লোক আছে যার দুই চার কোটি টাকা আছে তো এক কোটি টাকায় যাকাত কত দুই পার্সেন্ট আমরা যদি যাকাত দেই আড়াই পার্সেন্ট কত হয় পঞ্চাশ এক লাখ আড়াই লাখ আড়াই লক্ষ টাকা হয় তো আড়াই লক্ষ টাকা যদি আপনার গরিব কোনো আত্মীয়কে দিয়ে দেন যে একটা সিএনজি কিনে নেবে একটা কিছু কিনে নিয়ে তোর জীবনটা পার করে দাও জীবন আপনাকে জাগাত চাইবে আর কোনো দিনও চাইবে না ওই তিন বছর পর জাকাত দিতে পারবে আমি একটা জরিপ করেছিলাম মানে ব্যক্তিগত জরিপ যে আমি যে ফ্যাক্টরিতে চাকরি করি গিভিং সি গ্রুপ অফ ইন্ডাস্ট্রিজ এর মালিক যদি জাকাত দিত তার সম্পদের মানে শুধু আমাদের গিভিং সি গ্রুপের মালিক যদি তার সম্পদের জাকাত দিত তাহলে বাংলাদেশের এই 16 কোটি মানুষ তখন হিসাব করেছিলাম 16 কোটি মানুষের প্রত্যেকই 5000 টাকা করে পায় কথা বলেন নাই আমি যে হিসাবটা করেছিলাম সেই হিসাবে বা 16 কোটি মানুষের আমাদের শুধু গিভিং সি গ্রুপের মালিক যদি এই আপনার যাকাত দেয় তাহলে তার এই যাকাতের পরিমাণ থেকে প্রত্যেকটা মানুষ মানে যে যাকাত দিয়েছে বা নিয়েছে সবাইকে হিসাব করে প্রত্যেকজন 5000 করে পায় তাহলে এর মতো যদি আর 8 10টা মালিক যাকাতের জন্য এগিয়ে আসে তাহলে বাংলাদেশে দরিদ্র থাকবে থাকবে জাদুঘরে যাবে ইনশাআল্লাহ জাদুঘরে যাবে ইনশাআল্লাহ এজন্য আমাকে অনেকে সমালোচনা করেছিলেন ভাই আপনি এই কথা বললেন কেন যুবকদেরকে আমি যুবকদেরকে বলেছিলাম তোমরা রাস্তা করতে গেলে সাদাবাজি করো টেন্ডার বাজি করো ইত্যাদি করো আরে বাবা তোমাদেরকে আমি হাদিস দ্বারা ফতোয়া দিতেছি যারা যাকাত দেয় না ওদের বাড়ি থেকে যাকাত হিসাব করে দেখা হয় যে এই যাকাত হইছে দিবি দিবি নালে কিন্তু ঠ্যাং ভাঙবো কয় আমারে সমালোচনা বলে আপনি এই ঠ্যাং ভাঙার কথা বলছেন কেন আমি বলছি এইজন্য যে যাকাত আপনার ইচ্ছা মতো না যে আমি ইচ্ছা মতো বাইর করলাম ইচ্ছা মতো দিলাম 1 কোটি টাকা আড়াই লাখ টাকা যাকাত হয়েছে আপনি 3 লাখ টাকা দিয়ে দেন আমরা যাকাত হবে না জি না আদায় হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত শরীয়ত নির্ধারিত ভাবে আপনি যাকাত আদায় না করবেন ততক্ষণ পর্যন্ত আপনার যাকাত হবে না আদায় করা হবে না এবার সরকার বলছে যে যে পরিমাণ আমরা তুলনা করেছিলাম ধান হবে তার চাইতে অনেক বেশি হয়েছে আমরা এত পারছি না আরে বেটা একবার সুবহানাল্লাহ বল একবার আলহামদুলিল্লাহ বল যে এই বাংলাদেশের উপর আল্লাহ করুণা করেছেন রহমত করেছেন যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এবার বাম্পার ফলন দিয়েছেন এজন্য শ্রমিক ভাইদেরকে বিভিন্ন সংগঠন থেকে যারা কৃষক ভাইরা আছে বিভিন্ন সংগঠন থেকে অনেক সংগঠন আগায় গেছে তাদের ধান কাটার জন্য কারণ শ্রমিক পাওয়া যাচ্ছে না পাবেন কি করে কারণ এখন একটা শ্রমিকের বেতন গার্মেন্টসে ঢুকলেই তার 8200 টাকা বেতন ও কি জন্য 200 টাকা দিয়ে ধান কাটতে যাবে পাওয়া মুশকিল এজন্য বিভিন্ন সংগঠন থেকে স্বেচ্ছাসেবী ভাইরা তাদের ধানটা কেটে দিয়ে আসেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এই রহমত দিয়েছেন এই বরকত দিয়েছেন আমাদের বিশেষ করে রমজান মাস উপলক্ষে এত বড় বরকত দিয়েছেন এটা আমাদের গ্রহণ করা উচিত বিভিন্ন সংগঠন এগিয়ে গিয়েছে তাদেরকে আমি ধন্যবাদ জানাই এজন্য বলছি শুনে রাখুন কিয়ামতের দিন যখন কঠিন পরিস্থিতির অবস্থা হয়ে যাবে অনেকে বলেন এক হাত উপরে সূর্য থাকবে কথাটি ঠিক নয় বরং এক মাইল উপরে থাকবে তাই অবস্থা তেল পিটিশন হবে 
নিজের ঘামে বান্দা নাক পর্যন্ত ডুবে যাবে নিজের ঘামে নিজের ঘামে নাক পর্যন্ত ডুবে যাবে অতঃপর পরিস্থিতি ভয়ঙ্কর অবস্থা ধারণ করবে তখন মানুষ ইয়ানপসি ইয়ানপসি করা ছাড়া কোনো উপায় থাকবে না সেই দিন কিয়ামতের দিন যে সুবিধা অত্যাধিক সুবিধা অর্জন করবে সেটা হলো সেই লোকটা যেই লোকটা আল্লাহ রাস্তায় দান করেছিল সোবান আল্লাহ মনে বোঝেনি নাই আমি কি হাদিসটা কইলাম হ্যাঁ বোঝেনি নাই সিলসিলা সই আঠারোশো ষোলো নাম্বার আদিস রাসুল সাহাল্লাম বলছেন ইন্না সদাকিন আন আহালিহাল হারল কবুর কবরের আজাদ মাফ করার জন্য একটা জিনিস আপনার রয়েছে সেটা হলো যদি আপনি আল্লাহ রাস্তায় দান করে থাকেন তাহলে লিতুৎফিয়া মানে কি যেমন করে বাত্তি ফু দিলে নিভে যায় এরকম করে কবরের আজাব নিভে যাবে সুবাহান আল্লাহ যে ব্যক্তি আল্লাহ রাস্তায় দান করেছে আর সাদাকা তো বুরহান দান হচ্ছে দলিল কি আমাদের দিন আল্লাহর কাছে যেয়ে বলবেন যে আল্লাহ এই যে দান করেছি এই যে দলিল জান্নাত দিবানা মানে আমার জমির দলিল আমার কাছে আছে আমার দলিল নেয় কে আমার জমি নেয় কে তাই না এরকম জান্নাত দিবেন এবং কি কিয়ামতের দিন এই দানকারী সেদিন কোনো ছায়া থাকবে না কিন্তু দানকারীর জন্য ভিআইপি ছায়ার ব্যবস্থা করা হবে সুবাহান আল্লাহ যেদিন তার কোনোই সমস্যা থাকবে না ইনশাল্লাহ যারা দান করেছে এজন্য আমি বলছি না যে মসজিদে আপনি সাদেও টাইস লাগাই দেন তা বলছি না আল্লাহ রসুল সাল্লাম যখন পবিত্র কনেশ্বর আলিম নাম তিন নাম আমার জন্যই নাজিল হয়েছে কেন কারণ মদিনায় আমার সবচেয়ে সুন্দর একটা মনোরম বাগান রয়েছে সবাই বাগানটা দেখে হিংসা করে আমার মনে হয় এই বাগানটা আল্লাহ রাস্তায় দান না করলে আমি কি ফজিলত পাবো হে আল্লাহ রাসুল এই বাগানটা আমি আল্লাহ রাস্তায় দান করে দিলাম বাইরে হওয়া বা বাগানটা আপনি এটা কবুল করে নেন রসুল সাল্লাম বলতে পারতেন আহারে তালহা জায়গাটা বিক্রি করে মসজিদে একটু ই করো মানে তখন তো টাইস ছিল না একটু ভালো করে মসজিদটা করো কারণ ওই বালুর মধ্যে নামাজ পড়ে উপরে হলো ইয়ার গুড়া কিসের খেজুরের পাতা দিয়ে মসজিদ বানানো রসুল্লাম বলতে পারতো মসজিদটা একটু সংস্কার করো আনালে মদিনার এই মসজিদের সাথেই তো বাইরে হওয়া বাগানটা এই বাগানটা অ্যাডজাস্ট করে নাও মসজিদটা একটু বড় হয়ে যাবে না আল্লাহ রসুল এমন কথা বললেন না ওই কাঁচা মসজিদে সেজদা করেছেন সায়দানা মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ ওই কাঁচা মসজিদে সেজদা করেছেন আবু বকর রাজিয়াল্লাহ তালান হো ওই মসজিদে সেজদা করেছেন উমার বিন খাত্তাব রাজিয়াল্লাহ তালান হো ওই মসজিদে সেজদা করেছেন ওসমান বিন আপ্পান রাজিয়াল্লাহ তালান হো ওই মসজিদে সেজদা করেছেন আলী কারাম আল্লাহ আজাহ আল্লাহ তাদেরকে সবাইকে জান্নাতে নিয়ে গেছেন তাদের মসজিদ ছিল কাঁচা ইমান ছিল পাকা আমাদের মসজিদ হচ্ছে পাকা ইমান হলো কাঁচা রাসুসাল্লাম বললেন হে তাবু তালহা তুমি এই সম্পদটাকে তোমার নিকট আত্মীয়দের মধ্যে ভাগ করে দাও সোমান আল্লাহ পকেটেই থাক এরপরও সোমান আল্লাহ বের হয় না না এই জায়গাটাকে তোমার নিকট আত্মীয়ের মধ্যে ভাগ করে দাও সোবাহান আল্লাহ অতএব আপনার দান সেই বেশি পাবে যে আপনার একদম নিকট আত্মীয় যে বেশি দরিদ্র নিকট আত্মীয়র মধ্যে আপনি তাকে আগে দান করুন তাকে স্বাবলম্বিনী করুন এটাই রসুল সাল্লামের মেসেজ ছিল অতএব ফকির মিসকিন যারা আছে তাদেরকে আমরা বেশি বেশি করে দান করব ফকির চেয়ে নিতে পারে মিসকিন কিন্তু চায় না মিসকিনের হাড়িতে ভাত নাই খাদ্য নাই কখনো আপনাকে মুখ ফুটে বলতে হবে না বলবে না আপনি তাকে নিদর্শন দেখে চিনে নেবেন আপনি তাকে খোঁজ করে চিনে নেবেন সার্চ করে জেনে নেবেন আপনি কেন দুই টাকা দামের শাড়ি নিয়ে লক্ষ লক্ষ মানুষের জমায়েত করে তারপর মানুষ মানুষে পারে পারিয়ে মারবেন এইটার নাম জাকাত আদায় করা নয় আল্লাহ রসুল সাল্লাম জাকাত দিতে বলেছেন টাকা দিয়ে আপনি উল্টায় ফতোয়া দিলেন কি দিয়ে কাপড় দিয়ে আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলছেন সাদা কাতুল ফিতর দাও তুমি খাদ্য দিয়ে তুমি উল্টা ফতোয়া মেরে দিলে দাও টাকা দিয়ে কেমন উল্টা পাবলিক আল্লাহ আমরা আল্লাহ সুবাহ আমাদেরকে পবিত্র করেন এবং সৈ হাদিসের উপর আমল করা তৌফিক দান করুন আল্লাহ আমিন বারাক আল্লাহ আলকম ফুল করে আমি না ফানে আগুমায় আদর্শ